天我用了两组软化程度不同的黄油，分别来做了一份曲奇。通过对比实验，我来告诉你面部挤不出来的真正原因，建议新手们收藏起来哟。接下来我用软化程度不同的黄油做曲奇，第一组黄油是软化了一个小时的，打发黄油的时候感觉有阻力，黄油里面有异腥。在混合面粉的时候，面粉不容易被吸收，不容易败明。在挤面糊的时候非常费手，软化带容易挤破。用第二组黄油是软化了三个小时的，打开黄油的时候感觉很顺滑，黄油比较软，没有硬心。在混合面粉的时候，很快黄油就把面粉吸收了，很容易拌匀。在挤面糊的时候比较容易，而且挤出来立体好看，裱花带也不容易挤破。黄油的软化程度是导致面糊挤不出来的真正原因。接下来我来教大家黄油软化程度的辨别。我们方法一，用手指在黄油中间戳一个洞。我们的这一个黄油是软化到位的，我们轻轻戳就会出现很深的一个洞。这个黄油软化不到位，那我们戳的时候会非常费力，而且它的洞也不是特别的深。那我们用第二一个方法是用刮刀在黄油上面轻轻刮一下，我们软化到位的会有很深的抹痕。那我们另外一个，我们来试一下。你看它的抹痕特别特别的浅，那这就是它两者的区别，一个是软化到位的，另外一个是软化不到位的。好了，这一期视频就到这里了，记得关注我哟。